ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്ന സ്റ്റാർട്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേര് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്സ് ഈ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്സ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്കൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോലിപോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വിങ്ലെറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് പീസാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു വിങ്സ് കൊണ്ട് രണ്ട് ലോലിപോപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിങ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം നമ്മുടെ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും ആ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആ ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ നേരെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ബോൺസ് കാണുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി ലോലിപോപ്പിനുള്ളതും പിന്നെ ഒരു വലിയ ലോലിപോപ്പിനുള്ള പീസാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ലോലിപോപ്പ് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വിങ്ങിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബോൺസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് ബോൺസിൻ്റെയും നടുക്ക വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം കുറച്ച് തടിയുള്ള ബോണും ഒന്ന് ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോണാണ് അപ്പോൾ ഈ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോണ് നമ്മൾ ഈ വിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കീറിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ വലിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് താഴ്ത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോണ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ലോലിപോപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോണിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലഷ് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് വരണം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോണുമെന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ വിങ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കത്തി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കത്തി നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഈ ബോണുമെന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചുറ്റിലും ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും ബോണുമെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഇറച്ചീൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക താഴോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുഴുവൻ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയി വരും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലോലിപോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോലിപോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലിയ ലോലിപോപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോണേ ഉള്ളൂ ആ ബോണുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം മുന്നത്തെ ലോലിപോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ
കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലഷ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ബോണിൻ്റെ മേലെ നിന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്നാലേ നമ്മുടെ ബോണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ നല്ല സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയെന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു കട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണിയായിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വലിയ ലോലിപ്പോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വിങ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ലോലിപ്പോപ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ വിങ്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലോലിപ്പോപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടാം അത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന വിങ്സിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോലിപ്പോപ്സിൻ്റെ മേൽഭാഗം കുറച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അതൊന്നും സാരമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോലിപ്പോപ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ നല്ല കളറുള്ള ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അത്യാവശ്യം എരിവും കിട്ടും ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്
അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ലോലിപ്പോപ്സിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ലോലിപ്പോപ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോലിപ്പോപ്സും ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഓരോരോ ലോലിപ്പോപ്സ് അതിന് അതിന് നല്ലവണ്ണം മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നേരെ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും സാരമില്ല ഇത് നമ്മളൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓരോരോ വശം കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ ലോലിപ്പോപ്സൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കുറേ നേരം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ലോലിപ്പോപ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സോസി ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ട് സോസ് ചില്ലി സോസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസും ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ലോലിപ്പോപ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്നും സോസി ആയിട്ട് കിട്ടാനും പിന്നെ ഒരു കളറ് വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സോസിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോലിപ്പോപ്സിനെ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് സോയ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഒഴിക്കേണ്ടു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കെച്ചപ്പും ചില്ലി സോസും അപ്പോൾ ഈ ലോലിപ്പോപ്സ് നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോൺസ് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കൂടി വരും നമ്മുടെ ലോലിപ്പോപ്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്ക